Benvenuti nel mio canale, io sono l'indagatore e oggi parleremo della più grande retata di arresti avvenuti in Francia a Parigi durante l'occupazione nazista. Tra il 16 e il 17 luglio del 1942 vennero arrestati 13.152 persone, uomini, donne e bambini. E vi ricordo sempre di mettere like, commenti e condivisione. Andiamo! Dal 16 al 17 luglio 1942 a Parigi, sobborghi e dintorni vennero arrestati 17.152 persone, di cui 4.115 minori. Il più piccolo andava dai 18 mesi ai 15 anni. 2.916 donne, anche incinte. 1.129 uomini. E il totale di 8.160 vennero mandati per cinque giorni, furono prigionieri, al velodromo d'inverno di Parigi, vicino alla Torre Eiffel. E li arrestarono, chiusi, per cinque giorni, in condizioni disumane, direi dantesche, con il soffitto, che era di vetro ma verniciato di blu per motivi eh, di bombardamento, le finestre chiuse, e i servizi igienici che non funzionavano, chiusi, e le persone facevano i bisogni lungo i perimetri dei muri. E soltanto un centinaio sono sopravvissuti allo sterminio. Ma questa retata di arresti non è un fatto singolo. Siamo nel 42, nel luglio del 42 viene lanciata una persecuzione, un super pogrom per tutta l'Europa contemporaneamente in tutta l'Europa vengono messe in pratica le decisioni prese nella conferenza di Van Zee del 20 gennaio del 42. Il totale da sterminare stiamo parlando di 11 milioni di persone. Possiamo dire che le ferrovie di tutta l'Europa erano roventi. Probabilmente si potevano vedere dalla luna, come la muraglia cinese. Qualcuno di voi nei commenti mi ha scritto «Ma perché parli solo ed esclusivamente della Shoah? Ci sono tanti altri stermini nella storia del mondo». Beh, certamente. I Gulag, lo sterminio degli indiani d'America e tanti altri stermini in giro per questo pianeta dell'Homo sapiens. sapiens. Ma io vi parlo della Shoah perché è l'unico sterminio organizzato dall'uomo in maniera su scala industriale, in maniera tecnologica, dove hanno lavorato tecnici, ingegneri, medici, scienziati, ferrovieri, poliziotti, politici. Uno sterminio da delle caratteristiche molto particolari il livello industriale, uno sterminio diventato routine burocratica, in cui le persone erano stucchi, pezzi, e il tutto con la collaborazione, l'avvallo internazionale di tutti i paesi democratici del mondo che non hanno fatto niente di concreto per opporsi un avvallo misterioso e silenzioso. Nessun embargo, nessuna sanzione e la gente annichilita nel silenzio, come fosse un'ipnosi globale. Nessuna protesta alle leggi razziali nel cuore dell'Europa né prima e né dopo l'inizio della guerra. E sarebbero bastati quattro sanzioni nel 1935 all'applicazione già delle leggi razziali in Germania per far saltare il governo dell'uomo dal semaforo verde che senza l'appoggio anche degli intrichi dei banchieri tedeschi a supporto della Germania nazista non ci sarebbe stato nessun riarmo tedesco, anche perché 
quando costruisci le armi è chiaro che poi dopo le utilizzi nella guerra. E concludo dando questa risposta a chi mi ha fatto la domanda che non parlo della Shoah degli ebrei perché non stiamo guardando il lato religioso, ideologico, politico, sociale, ma stiamo solo focalizzando le persone, gli uomini, le donne e i bambini che in maniera tecnologica, industriale, sono stati sterminati con la caratteristica assurda di un'escalation, tesa verso un obiettivo di morte di una gigantesca manipolazione. E voglio aggiungere, e chi c'era dietro il semaforo verde? Oppure vogliamo dare tutta la colpa di tutto quello che è successo solo a quest'uomo? Non vi sembra strano? Se fosse stato da solo probabilmente, penso, l'avrebbero mandato al manicomio. Ma chi c'era dietro? Beh, vi faccio una promessa. Quando arriverò a 100.000 iscritti, ve lo dirò. Scherzo. Ma non troppo. E così anche in Francia, dagli inizi del 42, la situazione riguardo agli ebrei e all'antisemitismo diventa più forte. Anche in Francia gli ebrei devono mettere la stella gialla di Davide, non possono lavorare, non possono né comprare e né vendere, non possono andare a scuola, tutte queste cose che in tutta l'Europa diventano una costante. Perché da Norimberga si diffondono come un virus per tutta quanta l'Europa e tutti si assoggettano a queste leggi poco trattabili. Dalla Francia vennero deportati ad Auschwitz e dintorni circa 77.000 persone. A riguardo la grande retata del 16-17 luglio del 42 e degli 8.000 che vennero portati e rinchiusi nel velodromo, parteciparono oltre 4.000 poliziotti francesi non un tedesco a questo evento. I rappresentanti delle SS di Adolf Eichmann si riunirono ai primi di luglio con i rappresentanti della Polizia Nazionale Francese e i rappresentanti, ovviamente, del governo francese del Sud, della Repubblica di Vichy, con a capo Philippe Pétain, eroe nazionale della Prima Guerra Mondiale, il maresciallo Pétain, e il primo ministro Laval. Arrestarono i poliziotti francesi oltre 13.000 persone, ognuna delle quali aveva la propria vita da vivere, i propri sogni, i propri obiettivi. E un terzo di questi abbiamo visto che erano bambini, minori, anche di appena un anno. E tutto sommato questi bambini non avevano neanche avuto il tempo di vedere la vita e le sue difficoltà e la sua bellezza. Dopo la guerra in Francia possiamo dire che questo evento si voleva dimenticare, certamente, perché è penoso, pesante. Non dimentichiamoci la Francia della rivoluzione francese, della libertà, egalità e fraternité, e i cui poliziotti hanno partecipato a questo scempio. È chiaro che si voleva dimenticare, o tutt'al più come faceva De Gaulle e Mitterrand, grandi presidenti della Francia, che la colpa la buttavano tutta sopra le spalle del governo collaborazionista di Vichy. Troppo facile. Siamo dovuti arrivare al presidente Hollande per cominciare a vedere che questo è stato un crimine francese commesso in Francia e dai francesi e contro le leggi, la civiltà, la tradizione della grande cultura francese. Il 21 settembre del 1940 tutta la popolazione ebraica francese viene obbligata a registrarsi. Nome, cognome, luogo d'abitazione, professione, propedeutica. Ad Auschwitz. Prima della guerra in Francia 
non c'era mai stato il censimento della religione e quindi i nazisti non sapevano quanti ebrei ci fossero in Francia e anche quelli che erano fuggiti dalla Germania o dai paesi occupati dai tedeschi per rifugiarsi nella democratica Francia. E nuovamente mi ricollego con questo personaggio, Adolf Eichmann, che lui nella conferenza di Vanzi non elargì parole, ma fu lui che aveva redatto i testi della discussione, i punti della discussione, i conteggi, e conteggiando anche gli ebrei nella lista dell'Irlanda e del Portogallo e addirittura l'Estonia, dove c'era la postilla Judenfrei. E questo è molto interessante perché ci fa vedere, e siamo nel 42, che la decisione era stata presa ma molto prima. Non dimentichiamoci le Einsatzgruppen quando entrano durante l'invasione dell'Unione Sovietica, già operative, e che viene sterminata tutta la popolazione ebraica estone. Ne ho parlato de, nel primo video sul, sulle Einsatzgruppen. E quindi la dicitura Judenfrei. E nei lavori di Van Zee vengono anche definite le decisioni riguardo ai Mischling. Chi sono? Sono le persone di mezzo sangue, quelle nate da un ariano e un ebreo. E allora di queste persone, considerati ebrei di secondo grado, viene presa la decisione che possono non essere deportati, ma sterilizzati, quindi non avere la progenie, quindi l'ariano che si è unito con l'ebreo e che ha un figlio, qualora questo non abbia le caratteristiche somatiche ebraiche, allora può non essere deportato. Ma ci rendiamo conto dell'assurdità distopica da universo parallelo, che invece era il nostro? E quindi possiamo dire che se questo bimbo abbia delle caratteristiche bionde dagli occhi azzurri, allora probabilmente poteva rimanere in vita e non essere deportato ad Auschwitz. E poi si aggiunge che nella crescita il restare in vita sia collegato al fatto di non praticare ideologie ebraiche e probabilmente intendevano ideologie marxiste o comunque contro l'ideologia nazionalsocialista. Questo verbale fu fatto in 30 copie e poi inviato a tutti i ministeri che dovevano partecipare al lavoro, tra cui il Ministero delle Ferrovie, quelle infuocate, quelle mai bombardate. Una copia della conferenza di Van Zee è stata trovata nel 1947 nel Ministero degli Esteri, ma fu dimenticata. Ne siamo venuti a conoscenza negli anni 60 durante il processo a Gerusalemme ad Adolf Eichmann. Con questa conferenza lo sterminio, l'olocausto degli ebrei diventò un evento di ordinaria amministrazione che zelanti burocrati amministrarono ed effettuarono con efficienza teutonica nella Germania moderna dei premi Nobel. Un passo indietro nella storia adesso. 11 novembre 1918, in un vagone di un treno a Compiègne, una delegazione di tedeschi firma l'armistizio con i francesi. Una guerra, la prima, finisce lì. Ma le condizioni imposte alla Germania, i debiti di guerra e tutte le clausole che poi vennero chiamate il Trattato di Versailles, che misero in ginocchio la Germania, che anche cominciò la Repubblica di Weimar, che iniziò col piede doloroso a ripagare i debiti di guerra, ma quella fu la premessa dell'avvento del nazionalsocialismo e della Seconda Guerra Mondiale. 22 giugno 1940, un nuovo armistizio 
e sempre nello stesso vagone di quel treno di Compiègne che vie, venne tirato fuori dal museo perché Hitler volle firmare lì il trattato questa volta vincente sui francesi, quindi il giorno 22 giugno del 40, il giorno dell'apice della parabola dell'uomo dal semaforo verde. Quella vittoria che anche nei filmati lo si vede dalla felicità ballare, anche perché nella prima guerra mondiale lui era un soldato che combatteva nelle fiandre contro i francesi. E guardate la data interessante. 22 giugno 1941 è l'inizio dell'apice che va in discesa perché è il giorno dell'invasione dell'Unione Sovietica. 22 giugno 1941 segna il declino della parabola del mondo parallelo. E il 22 giugno del 40, quindi, la Francia si divide in due parti. La parte del nord occupata dalle forze tedesche e la parte del sud dove il 10 luglio del 1940 nasce la Repubblica di Vichy. Voglio aggiungere che Petain dopo la guerra al suo processo giustificò il suo governo come quel governo che fu necessario in quel periodo, momento storico, perché mantenne un'azione più blanda di quelle che avrebbero mantenute ed effettuate i tedeschi se avessero occupato l'intera Francia. In parte questa giustificazione, se l'avete capita, in parte è vera, perché la Francia di Vichy si sì, collaborò con la Germania nazista, ma ebbe sempre un atteggiamento comunque di trattative. Guardate esempio nel caso quando la Germania voleva prendersi il residuo delle navi della flotta francese, Vichy le affondò. Oppure durante l'arresto dei 13.000 a Parigi e nel sobborgo, Vichy trattò con i nazisti e riuscì ad ottenere la clausola che loro avrebbero arrestato solamente gli ebrei non cittadini francesi e che comunque loro avrebbero eseguito quell'ordine ma che consideravano riluttante. E allora dei poliziotti di Vichy a volte si sono comportati nella maniera umana e senza quella meticolosa burocrazia hanno consentito a delle persone di fuggire e di scampare e sopravvivere, mentre altre volte hanno fatto anche meglio, nel senso peggio, di quello che avrebbero fatto le SS più efferate. Ma nessuno può dare la colpa di questo crimine a un governo, a un maresciallo o ai poliziotti di Vichy, perché francesi erano tutti. La colpa va digerita, va capita e va compresa, perché è un peso di un crimine compiuto in Francia dai francesi e contro gli ideali francesi. 7 luglio 1942 nella sede della Gestapo di Parigi avviene la riunione delle decisioni degli arresti che poi verranno eseguiti tra il 16 e il 17 luglio del 42. Alla riunione partecipa il rappresentante di Adolf Eichmann, Theodor Dannecker, che dopo la riunione con i poliziotti di Vichy telegrafa ad Eichmann che i francesi hanno accettato l'incarico e che presto verranno deportati nuovi ebrei per la fabbrica della morte. Questa operazione venne chiamata vento di primavera e prevedeva l'arresto di 30-40 ebrei e migliaia di poliziotti francesi, abbiamo visto, che organizzano questo arresto. 
sgradevole, almeno questo lo hanno detto. I nazisti in quel momento nella riunione neanche volevano che i bimbi fossero deportati, avrebbero voluto che i bimbi fossero stati assegnati all'organizzazione degli anziani degli ebrei, dello Judenrat, che poi un giorno ne parleremo. E invece i francesi, i poliziotti francesi, forse per un discorso, chissà, umanitario, di non separare le famiglie, hanno arrestato pure i bambini, mantenendoli con i genitori. Ma poi, ai campi di smistamento, comunque, le famiglie poi sono state divise e anche i bambini poi sono stati deportati ad Auschwitz. Sarebbe stato molto meglio lasciarli in Francia. Ci ricordiamo anche di Klaus Barbie, ve lo ricordate? E se non ve lo ricordate anche meglio, ma un giorno poi ne parlerò, prenderò una decina di questi personaggi e vi racconterò la loro vita dopo la guerra riciclata e anche Barbie lo fece perché fuggì nell'America Latina, venne protetto dalle varie dittature, ma poi dopo la fine delle dittature è stato estradato in Francia e condannato. E cosa aveva fatto? Nel 1944, a fine della guerra, e lo dico solo per farvi capire la perversione, lui andò in un piccolo paesino francese di campagna a poche ore di viaggio, un paio, da Torino per arrestare 40 bambini i cui genitori già erano stati deportati, quindi erano dei bimbi profughi che avevano trovato un attimo di tranquillità in campagna in attesa della guerra che stava per finire e questo ufficiale invece di andare a combattere contro i partigiani, è incredibile, beh certo, era molto più facile con i guanti bianchi andare ad arrestare 40 bimbi che sono stati deportati ad Auschwitz e li uccisi. Questo ci fa capire non la psicopatia del personaggio, ma ci fa capire la logica distopica di tutto quello che è successo nel nostro universo, non nel parallelo. E quindi i poliziotti francesi arrestano gli ebrei, li portano via dalle case, possono portare con sé solo una coperta, li rinchiudono nel velodromo, i bagni sono chiusi, intasati, il gran calore, i suicidi, alcuni che cercano di fuggire ma vengono fermati da una pallottola, 75.921 deportati ebrei il 97% di queste persone trovarono la morte la Shoah in Francia oggi una presa di coscienza profonda il riconoscimento autentico più di ogni altro paese probabilmente in tutta l'Europa del crimine effettuato eseguito dai propri cittadini francesi in Francia e il riconoscimento delle responsabilità francesi nella collaborazione, nella macchina di morte e di sterminio della Germania nazista e dell'uomo dal semaforo verde. Grazie e al prossimo video con l'indagatore.